वेलकम फ्रेंड्स वीडियो सरासि बे ना तुम्हें ओके बहुत सरल मित्र रे सरासर ना जीवन दिन दिन जीवन ना उपयोगस्तव उदाहरण तेजक ना बैक के पेट्रोल हाकदा वो लीट्र इश् मैलेज ना सरासर अंदाजी हेल्थ अथवा व्यार्थी मार्क्स पर्संटेज ना ना तेजक अलू कूड़ा ना सरासर ना तेजक हीजे हत हल विषय ना सरासर गुर्त अथवा गुर्तो ना उपयोगस्त ओके इंत सरास ना मदद सरासर तेजक अदर नु तर विधेयक बरते ना तक इन मुंब कॉमपिटेटे याद कॉमपिटेट एक्साम बहुत उपयोग होते ओके ना तक इतनी सरासरी अथवा इंग्ली एवरेज परमाण संख्य परमाण सरासर कल सूत्र बड़ी कंबूद सर्वे सामा ना ज दिन जीवन सूत्र उपयोगस्त ओके नोड़ सरासरी ईजिकल टू परमाण मे परमाण संख्य को अरे परमाण मे को संख्य अदर मत परमाण संख्य संख्य को परमाण संख्य अरे यु संख्य को सूचित ओके ना उदाहरण सहित नोड़ बनी मोदल ईद अविभ्य संख्य सरासरी एस्ट को इप्शन कूड़ा को ना मदल बरदा मोदल ईद अविभ्य संख्य ओके अविभ्य मोदल ईदूर ईदू हन संख्य तख्यन बेरे संख्य भाग अदे अविभ्य संख्य हन सर सूत्र ना सरासर उपयोग कंवना इन नी सरासरी इजिकल टू सरासरी इजिकल टू परमाण मे संख्य प्लस 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 हन भागले परमाण संख्य इलेु संख्य को ओके कूड़े नमें इपते भागले बे ना भाग भाग पॉइंट आर अंदर इप्शन एज करेक्ट इरासर ईद पॉइंट आर बे नर सरासर तक नर मुदे ब सरासरी विधेयर एस्ु प्रकार ना तक ओके यारू ना चानल होसबर बंद बंद ना चानल सब्सक्रईबी सब्सक्रईबर ना चानल वीडियो लाइक कमेंट्स कूड़ा हाकि ओके ना विधान नोड़ बनी विध वो सरासर विध वो परमाण संख्य ईजिकल टू परमाण मे सरासर को सूत्र ओके इनके उदाहरण सहित सो विवर्तने इन नोड़ी एक्स संख्य मत मत अव सरासरी आर एक्स बड़ी एस्ट अंत ना कंबे बहुत सरल मित्र रे इले परमाण संख्य ना कंबे परमाण परमाण संख्य इजिकल टू इले परमाण मे को एक्स संख्य मे अरे इतु भागले अव सरासरी आर अंत सरासरी इले आर अंदर भागदे नमें ईद बे परमाण संख्य ईदे अरे इप्शन बी इज करेक्ट ओके ना एरने विध बेहतर तक इन विध यम हुड़गर सरासरी एक्स एन हुड़गर सरासरी वाय आदर वो सरासरी एस्टू अगर अब सूत्र है सरासरी इजिकल टू एम एक्स प्लस एन वाय डव बै एम प्लस एन अभी ओके उदाहरण नो ए विभाग ईवत्यार्थी सरासरी हदनाकु वर्षवे ओके विभाग व्यार्थी मूव विभाग मूव व्यार्थी सरासरी आर वर्ष अगर एरू विभाग व्यार्थी सरासरी एस्ट सूत्र उपयोगस ओके ना सरासरी इजिकल टू इलेम को एम हूँ आमले एक्स सरासरी अरे हद्नाक है एन हूँ मूव हूँ 
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ವಾಯ್ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐವತ್ತಾಯಿತು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ವಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಾರಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಸರಾಸರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಗುಂಡ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಗುಂಡ್ಲೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಅಂದರೆ ವಾಯ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಇದೆ ಭಾಗಲೆ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತಾಯಿತು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೆ ಐವತ್ತು ಗುಂಡ್ಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದು ಏಳು ನೂರ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾಯಿತು ಭಾಗಲೆ ಇದಾಯಿತು ಎಂಬತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಎಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾಯಿತು ಡಿಬ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏಯ್ಟಿ ಸೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಂಟು ಒಂದೇ ಎಂಟು ಹನ್ನೊಂದೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಇಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವಿಧ ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎಂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದರೆ ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ವಿಧ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಳೆದರೆ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಿದೆ ಮೂರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಹೊಸ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನ ಅನ್ನಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅದರ ಸರಾಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಿದೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಸರ ಹನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಾಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೊಸ ಸರಾಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಹದಿನೈದಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೂರನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಬರೋ ಹೊಸ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಆರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಹದಿನೈದಿದೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರು ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೂರನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅನ್ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರೆ ಸರಾಸರಿಯು ವಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಆಗ ಹೊರತೆಗೆದ ಪರಿಮಾಣದ ಬೆಲೆಯು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಾಯ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷವಿದೆ ಓಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಾಸರಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಾಯಿತು ಓಕೆ ವಯಸ್ಸು ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷವಾಯಿತು ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ
ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಮೊದಲು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓಕೆ ಅವರ ಒಟ್ಟ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಅವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಎಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಾಯ್ ಎಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದಾಯಿತು ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಹತ್ರ ಪರಿ ಪರಿಮಾಣದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ವಾಯ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಾಯಿತು ಇಂಟು ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದಾಯಿತು ಇದು ಒಂದಾಯಿತು ಒಂದು ಗುಂಡೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಹದಿನೈದಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಓಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆಪಡಿಸಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಈ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋಣ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೂವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸು ಓಕೆ ಮೂವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಓಕೆ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮೂವತ್ತರ ಬದಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆಯಿತು ಅವರ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹದಿನೈದಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತೈದಾಯಿತು ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಲವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸ ಈ ನಲವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇದು ಐದನೇ ವಿಧ ಈಗ ನಂತರ ನಾವು ವಿಧ ಆರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿಯು ಎಂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸರಾಸರಿಯು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಸ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂ ಅಂದರೆ ಇದು ಸರಾಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಎಂ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿಯು ಮೂವತ್ತೈದಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಮ್ ಎಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಅದು ಎಮ್ ಆಯಿತು ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಎರಡರಿಂದ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ ಈಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಆಯಿತು ಓಕೆ ನಾವು ಅವುಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸರ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಗುಂಡೆ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಓಕೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೂವತ
ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫೇಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳು ಮೂವತ್ತೈದು ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಫೇಲಾದ ಸರಾಸರಿ ಫೇಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಹದಿನೈದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಮಿತ್ರರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಓಕೆ ಆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಕಗಳು ಮೂವತ್ತೈದಿದೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದಾಯಿತು ನಂತರ ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತಾಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಪೇಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಹದಿನೈದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದಾಯಿತು ಓಕೆ ನಾವು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಿಡೋಣ ಎನ್ ಇಂಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಎಫ್ ಬಾಗಲೇ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಗುಂಡ್ಲಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದಿದೆ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದಿದೆ ಬಾಗಲೇ ಪಿ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಾಯಿತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದು ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಇದು ನಂತರ ಇದಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಐದಲೆ ಐದು ಗುಂಡಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದು ನೂರು ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಿಧ ನೋಡೋಣ ಎಂಟನೇ ವಿಧ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಟನೇ ವಿಧ ಫೇಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಫೇಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಜು ಕೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಟು ಪಾಸಾದ ಸರಾಸರಿ ಮೈನಸ್ ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಬಾಗಲೇ ಪಾಸಾದ ಸರಾಸರಿ ಮೈನಸ್ ಫೇಲಾದ ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೂ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಪಿ ಇದು ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಫ್ ಇದು ಫೇಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದು ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ಫೇಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿ ಹದಿನಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಫೇಲಾದ ಫೇಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎನ್ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ನೂರ ಎಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಆ ನೂರ ಎಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಫೇಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರಿದೆ ಓಕೆ ನಾವು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಫೇಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಫೇಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನೂರ ಎಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಿದೆ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಿದೆ ಬಾಗಲೇ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ಗುಂಡ್ಲೆ ಇದಾಯಿತು ಎಂಟು ಬಂದಿತು ಬಾಗಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಇದಾಯಿತು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದರೆ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು
ಓಕೆ ಮೊದಲನೇ ಅದು ಮೊದಲು ಒಂಬತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಆಯಿತು ಓಕೆ ನಂತರ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಒಂಬತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಸರಾಸರಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಮೂವತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ನಾ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊದಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದೇ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹದಿನೇಳು ಇದೆ ಹದಿನೇಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಭಾಗಲೆ ಎರಡು ಆಯಿತು ಓಕೆ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎ ಹದಿನೇಳು ಗುಂಡ್ಲೆ ಹದಿನೇಳು ಗುಂಡ್ಲೆ ಎ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಇದು ನಲವತ್ತೈದು ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇದಾಯಿತು ಒಂಬತ್ತು ಗುಂಡ್ಲೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಆಗುತ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಇದು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಹದಿನೆಂಟು ಬರುತ್ತದೆ ಈಗ ಇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ನಾವು ಹತ್ತನೆಯ ಪದ್ಧತಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಹತ್ತನೆಯ ವಿಧ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತನ್ನ ಎಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಕೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸರಾಸರಿ ವಾಯ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಗ ಅವನ ಸರಾಸರಿ ಎನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೂತ್ರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಾಯ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೂತ್ರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತನ್ನ ಹದಿನಾರನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸರಾಸರಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂತರ ಅವನ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಂಬತ್ತೆರಡರನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಎನ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ಥರ ಸರಾಸರಿಯು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಾಯ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ವಾಯ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹದಿನಾರು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇದಾಯಿತು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಮೈನಸ್ ಇದು ಹದಿನೈದು ಗುಂಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಇದಾಯಿತು ಅರವತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನ ಸರಾಸರಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತದೆ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ವಿಧ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸರಾಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ರನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸರಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ವಾಯ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಷ್ಟು ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನ ಸರಾಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತಿದೆ ಎನ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಸರಾಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅವನು ಸರಾಸರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವನು ಎಷ್ಟು ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೂತ್ರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಂಟು ವಾಯ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಹತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವನು ಹತ್ತು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಸರಾಸರಿಯು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ರನ್ಗಳಿವೆ ಅವನು ಹತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ರನ್ ರೇಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಇನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಲು ಅವನು ಎಷ್ಟು ರನ್ನು 
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಧ ಹನ್ನೆರಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ದೂರವನ್ನು ವಾಯ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸರಾಸರಿ ಸರಾಸರಿ ವೇಗವೆಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಇದು ಸೂತ್ರ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬಿಂದುನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದು ಹೋಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಓಕೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೋಗಲು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲು ಅವನೇ ಓಕೆ ಅವನು ವಾಯ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಬರಲು ಎಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ವೇಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವೇಗ ಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲು ಅದು ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರಾಸರಿ ವೇಗವೆಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಾಗುತ್ತದೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಯ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಾಯಿತು ಟೂ ಇಂಟು ಇಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಥರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸಿದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ಆಯಿತು ಇದು ಐವತ್ತು ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಐದು ಅಂದರೆ ಇದಾಗುತ್ತದೆ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ವೇಗವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹದಿಮೂರನೇ ವಿಧ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂರು ಸಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಯ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಜಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಆಗ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ ಜಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಜಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಲವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯಾಣದ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನಂತರ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ ನಂತರ ಜಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಸೂತ್ರನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ ಜೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಜ ವಾಯ್ ಜೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬ ನಲವತ್ತು ಗುಂಡ್ಲೆ ಮೂವತ್ತು ಗುಂಡ್ಲೆ ಹದಿನೈದಾಯಿತು ಭಾಗಲೆ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಯ್ ನಲವತ್ತು ಗುಂಡ್ಲೆ ಮೂವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತು ಗುಂಡ್ಲೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಗುಂಡ್ಲೆ ನಲವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಐ ಸ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತದೆ ಭಾಗಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಭಾಗಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಇದರ ಸರಾಸರಿ ವೇಗವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ವಿಧ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸ
ಮೊದಲ ಎನ್ ಅನುಕ್ರಮ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಅನುಕ್ರಮ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎನ್ ಅನುಕ್ರಮ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ಎನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಇಚ್ಕೊಂಡು ಎನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹದಿನೇಳು ಅನುಕ್ರಮ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಹದಿನೇಳು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಹದಿನೇಳು ವಿಧಾನ ನೋಡೋದು ಬನ್ನಿ ಮೊದಲ ಎನ್ ಅನುಕ್ರಮಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಐವತ್ತು ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಎನ್ ಅನುಕ್ರಮ ಸರಾಸರಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತಿದೆ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇದಾಯಿತು ಐವತ್ತೊಂದು ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಮಿತ್ರರೇ ಮುಂದಿನ ವಿಧ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಿಧ ಈ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಎನ್ ವರೆಗಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗದ ಸರಾಸರಿ ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ವರ್ಗದ ಸರಾಸರಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಏಳು ವರೆಗಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಸರ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇದರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏಳು ತುಂಬಬೇಕು ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಗುಂಡ್ಲೆ ಟೂ ಇಂಟು ಸಾರಿ ಟೂ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏಳು ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದಾಯಿತು ಎಂಟು ಗುಂಡ್ಲೆ ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದಾಯಿತು ಬಾಗಲೇ ಆರು ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ಎರಡು ಮೂರಲೇ ಆರು ಎರಡು ನಾಲ್ಕಲೇ ಎಂಟು ಮೂರು ಅಂದಲೇ ಇದು ಮೂರು ಐದಲೇ ಇದಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಧ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧ ಎನ್ ವರೆಗಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘನ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಏಳು ವರೆಗಿನ ಏಳರವರೆಗಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘನಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರ ಉತ್ತರ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಳು ಹಾಕೋಕು ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಘನಗಳ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ನಾವು ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏಳು ಹಾಕಿದರೆ ಏಳು ಗುಂಡ್ಲೆ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದರ ಅದರ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದು ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಗುಂಡ್ಲೆ ಎಂಟರ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಗುಂಡ್ಲೆ ಎಂಟು ಬರ್ತದೆ ಭಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದಲೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲೆ ಓಕೆ ಏಳ ಏಳು ಎಂಟಲೆ ಐವತ್ತಾರು ಐವತ್ತಾರು ಗುಂಡ್ಲೆ ಎರಡು ಇದಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ